哎呀，现在这势头，哪儿都不太平了。南面又打仗了？没有，是俄国。俄国，哪个省的？你以为这全世界只有一个中国是吧？沙皇俄国，中国的北边。你听啊，我给你念：俄国爆发罢工运动，遭到沙皇军队的残酷镇压。听不懂，什么叫罢工？一点活都不干，好，那明白了。以后再打仗，我也不干。二哥，哎，来了，正看你写的报纸呢。啊，不错啊，这国外的新闻有点意思啊。房间准备好了吗？什么房间？社团活动。什么社团？我不是跟你说了吗？要在你这儿租一个大房间。孩子们要在这儿搞社团活动，你看，人都来了，同学们进来吧。我什么时候答应你的？我，看看人齐不齐啊？这么多人呢，都要点钱。行行行。呃，我介绍一下啊，这位就是北望楼的王老板。王老板好。大家好，大家好。王老板，我们究竟去哪间房？去那间大的吧。谢谢王老板，谢谢王老板。老板客气客气，来跟我来。王老板，给您添麻烦了。不麻烦。少爷，伙食不归我们管吧？嗯。王老板，晚上帮我们准备桌饭啊。啊、oh.。我们唱的还是不够激昂，没办法，咱们少一个高音啊，少一个人。到哪儿去找人了？看来唱不成了。哎，同学，哎，同学，你你觉得我们俩行吗？行了，我们少一个。我不会，你不会，你这听了一晚上。哎，少爷。我去跟丁香说说话。你说，说。那，你们觉得我可以吧？预备，开始。起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的人！满腔的热血已经沸。怎么了？王老板，您还是去忙吧，我们自己再练练。为什么？你跑调了。跑了吗？如果你要是教我的话，我肯定能唱好。小猫叫，喵喵喵，小猫喵喵叫，唱。小猫叫，喵喵喵，小猫喵喵叫。算了，王老板，你有蜡烛吗？用蜡烛干什么？我们用蜡烛练练气息。有有有，我进来。嗯，把蜡烛往上。哎。
放到嘴前面。哎，好好好，记住，唱歌要用丹田，要把气沉在丹田里。现在跟我发啊和呜的音，让这个火苗尽量不要晃动。你看，看我，啊呜。你真厉害！这是在广州上女校的时候跟和尚班学的。你是广州人啊？嗯。那咱们是老乡啊。哎呦，太巧了！来来来，坐坐坐。那，你怎么会来京城啊？你是逃婚出来的？张小姐，你太了不起了，我真佩服你。其实我也挺害怕的。你不用怕，在追求爱情的道路上，你不是孤单的一个人，你还有我。我也逃过婚。啊，你也逃过婚啊？但比你惨多了，最起码你还有过一段感情。我那是指腹为婚，封建婚姻。我是从南洋留学回来的，在那面我参加了孙先生领导的革命，也算是进步青年。结果，一回到广州，我爹就逼我成亲。他是我爹，那总不能不经我同意就把我的终身大事给定了吧？那你见过那个女人吗？嗯，没见。我不娶人家，见人家干嘛？后来，他来找过我，问我什么是爱情，我就跟他解释了一番。然后呢？然后，还是因为我爹，我答应娶她了。他倒不同意了，说要去寻找爱情。我看呀、啊，一个封建家庭培养出来的女人，很难找到爱情。那他叫什么名字啊？叫叫张张，我想想啊，啊，张若兰。你还别说，他后来还真找着爱情了。结婚的当天给我发了喜帖，我还是当时是不好意思去，就叫阿强去了。这阿强回来就跟我说，这张家小姐。怎么怎么闭月，怎么怎么羞花，不愧是广州第一美女，说我一定的后悔。我怎么会呢？对于我来说，没有爱情，就算她长成仙女了，我也不要。那你找到爱情了吗？我觉得快了。是什么感觉啊？不好说。是不是你跟张若兰说那段台词的感觉啊？嗯哼。我就是那个封建家庭教出来的女人。少爷，这些个学生怎么来了几天就不来了？欠下的钱怎么办？要不你去催催？钱钱，你就知道钱。除了钱，你还知道什么？你朝我发什么脾气啊？欠债还钱，这有什么错？你是来给你曾经伤害过的人道歉吗？不是。我是来告诉你
。虽然我伤害过你，但不是我的错。那是我错了。更不是你的错。要说错，是错在当时我们并不互相了解。如果当时的事情发生在今时今日，我还会那么做的。你来就是为了跟我说这个？我是想告诉你，不要因为我们俩的个人恩怨，放弃了你们的合唱班。会馆大门，永远为你敞开。你别自作多情了，我们没有个人恩怨。哎，哎，你，哎，若兰小姐，其实我今天来啊，真正的目的是想告诉你，不要因为你的爱情受阻而放弃追求爱情，你应该离婚。别跟着我。爱情是至高无上的，甚至比生命还重要，你千万不要放弃呀、啊。呃，哪怕这辈子追不上，你也不要放弃的，真的。说了，您要好好休息，不能太劳累。你怎么连郎中的话也不听了？没关系，嬷嬷，我不要新衣裳，我什么都不要，我只要您身体好好的。好，好好的，我还有一点儿，还有一点儿就做完了。今天做好了，我好好休息啊。
币，市民存取两难，卖报卖报，吸收时报，银行停兑倒闭，市民存取两难。魏国，嗯，我熬了粥，你趁热喝了。先放那儿。你最近都瘦了，真有那么多事要忙吗？顺天银行倒闭，你说我能不忙吗？顺天银行倒闭了？嗯。哎呀，那怎么办呢？怎么了？我在那儿给孩子存了折子。孩子？真的假的？什么时候的事儿啊？你怎么不告诉我？大哥，你说咱山寨半个识字的都没有，你弄那么多报纸，都成爆款了。那是我三哥，我必须得照顾他买卖。他的买卖倒有人照顾着，咱们呢？兄弟们都好几个月没开张了。你磨磨唧唧，磨磨唧唧，你不就想抢个大户吗？还大户呢？这银行都倒闭了，哪儿还来的大户啊？你哪儿那么多牢骚？行了，通知弟兄们，明天我带你们干票大。真真的。大哥，咱结的到底是什么呀？借车，这年头开车的都是他妈有钱人。我听好了，开着什么车，咱们借什么车。钱呢？钱都在那个车上，那呜呜呜呜，这都是文件呢！你他妈胡老啊！我说这真是文件呢！我说，他妈的费劲巴哈抢一箱子废纸，太不像话了！光天化日之下，竟敢拦路抢劫，连政府的车也敢抢，绝密文件丢失，太阳被打伤，人在医院抢救呢！是什么人干的？这事你去查，不管用什么手段，一定要把丢失的文件给我追回来。是，学生这就去办。三哥，这东西值钱吗？这都是你抢的，啊？也就这些，没别的可抢的了。太阳人呢？被我那帮弟兄打了一顿，死了。没有。哎，我那帮弟兄下手有轻重。你先
你就赶紧说这些能换多少钱吧。这就是普通的公文，不值钱，一分钱都不值。不值。抢了半天，抢都没废纸，害得我还小点声。早知道把大洋给弄死偿命。杨三，你帮我把这处理一下，我怎么处理啊？你这这么多废纸，他妈烧了，烧了。顺天银行的钱都去哪儿了？什么意思？你是在难搞他吗？这你别管。那些革命意识用鲜血和生命换来的民国，就是让这些家伙来糟蹋、来贪污的吗？如果是这样的话，孙先生的民国在哪儿？这件事，你不许对任何人声张，我来处理。主编，您这篇报道关乎报馆的存亡，您不能有着性子写。无论如何，我认为不能登。如果老百姓连最基本的真相都不能知道，那我们办报还有什么意义？哎呦，您这不是办报，您这是参政啊！您越界了。没有，我没有参政，我只是在陈述事实。嘿，您不要一意孤行，行吗？您这么下去，你报纸还办不办？如果一份报纸连真话都不能说，那他不办也罢。你，我让你查的事情查清楚了没有？至今尚无眉目，你没查清楚，有人替你查清了。先生，自打我到南洋，追随先生同生革命以来。您不仅仅是我的老师，我甚至把你当成父亲一样看待。您的一言一行，都是我效忠的榜样。可今时今日，您摧毁了在我心中的形象。你这话什么意思？顺天银行所剩余的款项，先生，您能告诉我去哪儿吗？我让你去查劫匪。你倒查清我来了，不错，剩余款项的一半我已经转移了。你知道为什么吗？我们屡次失败的原因是什么？你知道吗？没有银子，我们白白死去了好多兄弟。如今我们好不容易打下这个江山，但是要保住这个江山，比打下一个江山还需要更多的银子。实话告诉你。抢劫军车，打伤谭阳的凶手，我早就知道是谁了。念你们是兄弟，我把这个事情压下来，让你去查，就希望你把他查得无声无息，保全他们的生命。可是你们呢，不但不领我的情，还把这个事情给捅出来了，搞得满城风雨，一发不可收拾。现在连上百都要追究于我。事到如今，我也没有别的办法。只能追杀凶手和他的同伙，扫平你这帮土匪兄弟的山寨。先生，这事情就没有挽回的机会了吗？先生，我求你，你再给我一次机会，我不会让你失望的。你答应我什么了？现在还有人不知道吗？老黄，去给大哥倒杯水。你等一下，你回答我
。这是老百姓关心的事儿，我不能昧着良心。我不想跟你离婚，但是现在，你必须声明道歉，说你写的文章是恶意攻击政府，没有真凭实据。我有证据。就凭那几张白纸啊？那是你们的机密文件。你敢说文件从哪来的吗？你要是说了，不但没有人相信。你还会害了四弟。我要是不写呢？徐老已经跟我挑明了，如果你不写道歉信的话，他就会出兵，剿了四弟的山寨。四弟山寨现在已经拖家带口，你就忍心为了一封道歉信，让他们流离失所，甚至还有生命危险？三弟，为了四弟和山寨，你就声明道歉吧。道歉书已经给你写好了。老高。被辞退了，为什么？别说了，我走。三弟，我这么做都是为了四弟和你。这个主编我当不了了，你领钱搞酒吧。你等一下。上面已经下了命令，让你辞去清华大学教授的职位。说学生容易受人蛊惑，求之不得。江老师，我们一直都在看达夫的文章，没想到我们本来以为达夫是个有爱国热情、敢说敢做的人，没想到还是被政府给收买。这个达夫，枉我是他忠实的读者，太让我失望了。对不起，我就是达夫。您就是《新生时报》的达夫，以前是，现在不是了。不可能，您怎么会是那种出尔反尔的人呢？我们都相信您之前说的是真的，可您为什么要反悔呢？因为我犯了错。你屈服了，江老师，您一直说要做一个有热血、有公知的新青年，可您为什么要屈服呢？我今天来，是跟大家告别的。这是我给大家上的最后一堂课。无论我之前是对是错，也无论我是不是屈服，我都希望大家能够认真的听完我这堂课，记住我这堂课上说的话。希望你们做一个无愧于自己、无愧于民族的新青年。我的一位老师跟我说过，说中国一直以来都有一个军事强国梦，但是国家不改革，这个梦想终究只是梦想。那个时候是大清朝，后来无数的革命志士用他们的鲜血和生命换来了。他们理想中的和平政府，而今的中国
，哪怕你想搬动一张桌子，都有可能要付出血的代价。甚至说，即便你付出了血的代价，也未必能搬动这张桌子。所以，我想问问同志们，这样的政府，这样的国家，你们能够忍受吗？要想让中国屹立于世界强国之林，不再白手中国之头抬死，而在青春中国之投胎复活，为求中国之青春，我们要与旧文化绝无半点姑息妥协之余地。为此，文化才能复兴，中华才能自强。民族有无尽之青春，青年更有无尽之青春。我期望诸位瞻前而目顾后，弃黑暗而向光明，为世界尽文明，为人类造幸福，以青春自我，创造青春之家庭、青春之国家、青春之民族、青春之人类。望大家共勉。饺子来啦！哎，嬷嬷，这是您教我的长寿下饺子，来，您尝尝。好吃吗？嗯，好吃。哥哥就是聪明，都会包饺子了。要是王爷知道，该多高兴啊！在法国，咱们和公公吃的就是这个馅儿的。只可惜，公公不能吃到我包的饺子了。哥哥，嬷嬷有句话要跟你说。以后啊，不管嬷嬷在不在，你要好好的照顾自己，好好的爱护自己。要知道，人这一辈子没有过不去的坎儿。嬷嬷，您别乱想，大夫都说了，等开了春，您的病就会好的。您看，您都吃到吉祥币了。嬷嬷也想看今后能每天陪着你，嬷嬷还想看你出阁呢。嬷嬷，我去给您拿药啊。江公子，等你好几天了，跟你说个事儿。江公子，我问你一句话，你的心里还有格格吗？从今往后，你替我好好照顾他。您同意我去见婉玉了？我是快要入土的人了，在这个世界上，最放心不下的就是哥哥了。我走了，哥哥身边得有个人照顾他。
，哥哥今天过的是什么日子，你的心里应该更清楚。你要是还有半点良心的话，你就应该好好的待他，用你的一辈子来偿还你欠他的债。找。婉玉。
生如幻，亦如梦。有情无情，分明报应。欠命的，命未休；欠泪的，泪已尽。造龙弄人，是我亲身种下的对晚玉的罪孽。即便穷尽此生，也无从偿还。这么多年过去了，从我重新见到他的那一刻开始，我就已经确信，对于婉玉，我除了亏欠和忏悔，更有这么多年深藏心底的挚爱与牵挂。为了这份牵挂，我愿意生死相许，愿许。